தமிழ் பொது வேட்பாளர் தொடர்பாக பொது உடன்படிக்கை கைச்சாத்து மன்னாரில் காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழுவுக்கு எதிராக பொதுமக்கள் போராட்டம் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிறுவனங்களுக்கு ஜனாதிபதி அழைப்பு லிட்ரோ எரிவாயுவுக்கு மீண்டும் தட்டுப்பாடு கடும் சிரமத்தில் மக்களும் ஹோட்டல் உரிமையாளர்களும் சாய்ந்த மருது கொலை சம்பவம் தலைமறைவான பிரதான சந்தேக நபர் உட்பட ஐவர் கைது அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமானை கைது செய்யுமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவு இருபத்தி இரண்டாவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தச் சட்ட மூலத்தை நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்க நடவடிக்கை ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக ஈழத்தமிழரது அரசியல் போராட்டம் பேராசிரியர் கணேசலிங்கம் எடுத்துரைப்பு தமிழ் பொது வேட்பாளருக்கு வாக்களிக்க தமிழர்கள் உறுதி எடுக்க வேண்டும் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவிப்பு இலங்கை வீதிகளில் லோட போகும் சீனாவின் மின்சார பேருந்துகள் ஞானசார தேரருக்கு விடுதலை விதிக்கப்பட்டு வெளிநாட்டு பயண தடை ஸ்ரீகோத்த சதி புரட்சிக்கு இடம் அளிக்காதீர்கள் தேர்தல் செயலகம் முன்பாக வெடித்தது போராட்டம் தாவக்கச்சேரி வைத்தியசாலை தொடர்பில் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டு மற்றொரு குற்றச்சாட்டு தொடர்வது விரிவான செய்திகள் தமிழ் தேசிய கட்சிகள் மற்றும் தமிழ் மக்கள் பொதுசபை ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இன்று கைச்சாத்திடப்பட்டது யாழ்ப்பாடும் தந்தை செல்வா கலையரகில் சுப நேரமான மதியம் பன்னிரண்டு பன்னிரண்டுக்கு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது தமிழ் தேசிய அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் தமிழ் மக்கள் பொதுச்சபையின் சார்பில் சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள் இதில் கைச்சாத்திட்டுள்ளனர் தமிழின விடுதலை இயக்கத்தின் தலைவர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் தலைவர் நாயகம் சி வி விக்னேஸ்வரன் தமிழ் மக்கள் விடுதலை கழகத்தின் தலைவர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் தமிழ் தேசிய கட்சியின் தலைவர் நல்லதம்பி ஸ்ரீகாந்தா ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தின் தலைவர் பொ ஐங்கரநேசன் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சி தலைவர் சி வேந்தன் ஆகியோர் இந்த ஒப்பந்தத்தில் காய்ச்சாத்துள்ளனர் இதனை தவிர தமிழ் மக்கள் பொதுச்சபை சார்பில் அரசியல் சமூக செயற்பாட்டாளரான த வசந்த ராஜா ஆ ஜோதிலிங்கம் பேராசிரியர் கே டி கணேசலிங்கம் ராசலிங்கம் விக்னேஸ்வரன் அரசியல் விமர்சகரான ஏ ஜஜேந்திரா மற்றும் அரசியல் விமர்சகரான மா நிலாந்தன் ஆகியோர் இதில் கைச்சாத்திருக்கின்றார்கள் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தல்களில் தமிழ் மக்கள் எவருக்கு வாக்களித்தும் எவ்வித பயனும் இல்லை என தமிழ் கட்சிகளும் சிவில் சமூகத்தினரும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளனர் இதனால் தமிழ் மக்களின் நிலைமைகளையும் தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைகள் தேவைகளை வெளிப்படுத்தும் வகையில் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் எந்த ஒரு சிங்கள வேட்பாளருக்கும் ஆதரவை வழங்காது தமிழர் தரப்பில் இருந்து பொது வேட்பாளர் ஒருவரை நிறுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் அண்மை காலமாக சிவில் சமூகத்தினராலும் அரசியல் கட்சிகளாலும் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் இரு தரப்பினர்களுக்கு இடையிலும் பல்வேறு விடயங்களை உள்ளடக்கி ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தாக்கியதைத் தொடர்ந்து பொது வேட்பாளர் தெரிவு உள்ளிட்ட எளிய அனைத்து விடயங்கள் தொடர்பிலும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் மிக தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இந்த ஒப்பந்தத்தில் தமிழரசு கட்சி மற்றும் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஆகிய கட்சிகள் கைச்சாத்திடவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மன்னார் மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட இழுப்பை கடவை மற்றும் அந்தோனியர் புறம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஏழை விவசாயிகள் தங்களுக்கான காணி உரிமையை கோரி இன்றைய தினம் திங்கட்கிழமை மன்னார் மாவட்ட செயலகத்துக்கு முன்பாக அடையாள கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றை மேற்கொண்டனர் மாந்தை மேற்கு பகுதியில் உள்ள சோழ மண்டலம் குளத்தின் கீழ் முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக அரசாங்க அனுமதியுடன் விவசாய செய்கையில் ஈடுபட்டிருந்த அந்தோனியார் புறத்தினை சேர்ந்த மக்களுக்கு நபருக்கு தலா இரண்டு ஏக்கர் காணி வீதம் வழங்குவதாகவும் அதன் ஊடாக வாழ்வாதார செயற்பாடுகளை ஒன்றெடுக்க உதவுவதாகவும் அரசாங்கத்தினால் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இவ்வாக்குறுதியை அடிப்படையாக கொண்டு மக்கள் எந்த ஒரு காணி ஆவணங்களும் ஒன்றி பல வருடங்களாக அப்பகுதியில் வாழ்வாதார செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வந்தனர் இவ்வாறான நிலையில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக குறித்த காணிகளை அந்தோனியார்புற மக்களுக்கு வழங்காது வெளிநாட்டை சேர்ந்த நபரொருவர் உள்ளடங்களாக வவுனியா கொழும்பு பகுதிகளை சேர்ந்த செல்வந்தர்களுக்கு வழங்குவதற்காக ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு குறித்த நபர்களால் அந்த காணிகள் பண்படுத்தப்பட்டும் வருகின்றது இந்த நிலையில் தங்களுக்கு சொந்தமான காணியை தாங்கள் பூர்வீகமாக பயன்படுத்திய காணியை தங்களுக்கு வழங்காது வெளிநாட்டை சேர்ந்த நபர்களிடமும் பணம் படித்தவர்களிடமும் பணத்தினை பெற்றுக்கொண்டு 
காணி சீர்திருத்த அணிக்குழுவினர் வழங்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொது அமைப்புகளின் ஒன்றியத்தின் நேர்பாட்டில் அதன் தலைவர் வி எஸ் சிவகரன் தலைமையில் குறித்த போராட்டம் இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த போராட்டத்தில் இந்த நாட்டில் ஏழைகளுக்கு நீதியே இல்லையா அரசு அதிகாரிகளே காணி மாபியாக்களின் கூட்டாளிகளா அரசு அதிகாரிகளே துரோகத்துக்கு துணை போகாதீர்கள் தமிழ் அரசியல்வாதிகளே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கின்றீர்களா இவ்வாறான பல்வேறு வாசகங்களை ஏந்தியவாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தின் இறுதியில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மகஜர் ஒன்றை மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் தனகேஸ்வரனிடம் போராட்டக்காரர்கள் கையளித்த நிலையில் இவ்வாறான காணி தொடர்பான பிணக்குகளை நீண்ட நாட்கள் முடிவுறுத்தாமல் வைத்திருக்க முடியாது எனவும் மன்னார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மக்கள் பலருக்கு காணி இல்லாத நிலையில் வேறு மாவட்டத்தையும் வெளிநாட்டையும் சேர்ந்தவர்களுக்கு காணி வழங்குவது ஏற்க முடியாது எனவும் அரசாங்க அதிபர் தெரிவித்தார் மேலும் இன்றைய தினம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு குறித்த காணி விடயம் தொடர்பில் மாவட்ட செயலகம் சார்பாக அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் இன்றைய போராட்டம் தொடர்பிலான ஆவணங்களையும் அறிக்கையுடன் சமர்ப்பித்து விரைவில் குறித்த பிரச்சினை தொடர்பில் தீர்க்கமான முடிவினை பெற்றுத் தருவதாகவும் தெரிவித்தார் குறித்த போராட்டத்தில் மன்னார் பிரஜைகள் குழுவின் தலைவர் அருட்தந்தை மார்கஸ் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர் அருட்தந்தை ஜெயபாலன் குரூஸ் முன்னாள் நகரசபை உறுப்பினர் ரட்னசிங்கம் குமரேஷ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான தங்களுடைய ஆதரவை வெளிப்படுத்தி இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய கிழக்கு நாடுகள் உட்பட இலங்கை தொழிலாளர்கள் அனுப்பப்படும் நாடுகளின் சுற்றுலா பயணிகளை இந்நாட்டுக்கு வரவழைக்கும் புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகள் குறித்து வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிலையங்கள் கவனம் செலுத்தினால் அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை சுற்றுலா அமைச்சின் ஊடாக வழங்க முடியும் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் கொருநாகல் எபிடோம் ஹோட்டல் வளாகத்தில் நேற்றைய தினம் விடம்பெற்று அபிமன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு நிகழ்வில் ஜனாதிபதி இதனை குறிப்பிட்டார் நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு பாரிய பங்களிப்பை வழங்கும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் நிறுவனங்களை பாராட்டி சான்றிதழ்கள் மற்றும் நினைவு பரிசல்களையும் ஜனாதிபதி இதன் போது வழங்கி வைத்தார் இங்கு உரையாற்றிய ஜனாதிபதி ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று இரண்டாண்டு நிறைவடையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் அன்று நீங்கள் நாட்டுக்காக பணம் ஈட்டவில்லை என்றால் இன்று நாட்டை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வர முடியாது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாங்கள் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் இருந்தோம் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து நாடு மீள முடியும் என்று யாரும் நம்பவில்லை ஆனால் மக்களுடன் இணைந்து இந்த நாட்டை மீட்க முடியும் என்று நான் நம்பினேன் ஏனைய நாடுகளை போன்று அன்றி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைய முன்பே நாட்டை மீட்டெடுத்தோம் நாங்கள் கடினமான பயணத்தை கடந்து வந்துள்ளோம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் நம் நாட்டுக்கு எதிர்காலம் இல்லை என்று பலர் நினைத்தார்கள் தொழிற்சாலைகளை நடத்த எரிபொருள் இல்லை சுற்றுலா பயணிகள் யாரும் நாட்டுக்கு வரவில்லை வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் அனுப்பும் பணத்தில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்றும் திட்டத்தை ஆரம்பித்தோம் எதிர்காலத்துக்கு முகம் கொடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இப்போது நமக்கு உள்ளது இதை எப்படி செய்தோம் என்று உலகில் பல நாடுகள் கேட்கின்றன பங்களாதேஷின் கடனை நாம் செலுத்திவிட்டோம் என்று பங்களாதேஷில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகின்றது நாம் நெருக்கடி கொள்ளான காலங்களில் எங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்து அந்த நாட்டில் அமைதி மற்றும் விஸ்திரத்தன்மை ஏற்பட வேண்டும் என நாம் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் நாம் இப்போது எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் எமது நாட்டில் ஏற்றுமதி பொருளாதாரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அத்துடன் வெளிநாடு செல்கின்ற தொழிலாளர்களினுடைய திறன்களை வளர்த்து அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை அளிக்க முறையான திட்டம் செயல்படுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் தொழில் வாய்ப்புகள் மூலம் அதிக வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் இரண்டு வருடங்களாக நாங்கள் மிகுந்த துன்பத்திற்கு முகம் கொடுத்திருக்கின்றோம் மேலும் நாட்டினுடைய எதிர்கால நிகழ்ச்சி நிலை தயாரிப்பது அரசியல்வாதிகள் அல்ல என்பதை நினைவு கூர்ந்து உங்களின் எதிர்கால பணிகளுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்றும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் ஹட்டன் நகரில் நிலவும் லிட்ரோ எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக இப்பகுதி கோட்டல் உரிமையாளர்கள் உட்பட வாடிக்கையாளர்கள் கடும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் இந்த நிலைமைகள் குறித்து சில ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் மற்றும் சில எரிவாயு பாவனையாளர்களிடம் கேட்டபோது இரண்டு மூன்று நாட்களாக நகரின் எரிவாயு சந்தையில் எரிவாயு கிடைக்காததால் கடும் சிரமங்களை எதிர்நோக்குவதாக தெரிவித்தனர் அரசாக்கம் மேற்கொள்ளும் பொருட்களின் விலை குறைப்பு எரிவாயு மின்சாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களுக்கு மக்கள் பாராட்டு தெரிவிக்காமல் தடுக்கவும் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்தவும் இந்த எரிவாயு தட்டுப்பாட்டின் பின்னணியில் சாத்தியுள்ளதா என்ற சந்தேகம் வளர்ந்துள்ளது இந்த நிலைமைகள் தொடர்பில் நகரில் உள்ள பல எரிவாயு வர்த்தகர்களிடம் கேட்டபோது கிணிகப்பேனை பிராந்திய எரிவாயு விநியோக நிலையத்தில் இருந்து மூன்று நான்கு நாட்களாக எரிவாயு விநியோகம் செய்யப்படாமையினால் இந்த நிலைமைகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் 
தனது கடையில் உள்ள வெற்று எரிவாயு சிலிண்டர்களை கிணிகத்தேனி மாவட்ட விநியோக நிலையத்திற்கு எடுத்து சென்ற போதிலும் மூன்று நான்கு நாட்களாக அந்த நிலையத்தில் இருந்து தனக்கு எரிவாயு கிடைக்கவில்லை என மற்றும் ஒரு வர்த்தகர் தெரிவித்திருக்கின்றார் மேலும் இந்த நிலைமையால் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் எரிவாயு விற்பனை செய்யும் தாங்களும் சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றார்கள் என வர்த்தகர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் ஜனாதிபதி தேர்தல் திகதியை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அறிவித்தவுடன் ஜனாதிபதி தேர்தல் தொடர்பான பணிகளை தபால் துணைக்களம் ஆரம்பிக்கும் என பிரதி தபால் மா அதிபர் ராஜிதரணசிங்கு தெரிவித்துள்ளார் அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தற்போது தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பிரதி தபால் மா அதிபர் தெரிவித்தார் அதன்படி தபால் வாக்குகள் விநியோகம் மற்றும் உத்தியோகபூர்வ தேர்தல் அறிவிப்புகள் தொடர்பில் கருத்து தெரிவித்த அவர் அனைத்து வீடுகளுக்கும் விநியோகிக்க எட்டாயிரம் பணியாளர்களை கொண்டு கொள்ள ஒன்றை பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றார் மேலும் தபால் வாக்குகள் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் பாதுகாப்பான முறையில் மாற்றுவதற்கு தபால் திணைக்களம் கடமைப்பட்டுள்ளது என்றும் குறைப்பட்டுள்ளார் தனது மாமனாரை தாக்கி கொலை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிரதான சந்தேக நபர் உட்பட ஐவர் தலைமறைவாக இருந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அம்பாறை மாவட்டம் சாய்ந்தமருது போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பொறிவேரியன் கிராமம் பிரிவு ஒன்பது பகுதியில் உள்ள வீடு ஒன்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை குறித்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதுடன் குறித்த சம்பவத்தில் தாக்குதலுக்குள்ளாகி அறுபத்தி இரண்டு வயதுடைய மீரா சாஹிப் சின்னராசா என்பவர் மரணமடைந்திருந்தார் இவ்வாறு மரணமடைந்திருந்தவரின் சடலம் கல்முனை அஷ்ரப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்ட பின்னர் மேலதிக விசாரணைக்காக அம்பாறை பொது வைத்தியசாலைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு விசாரணைகளின் பின்னர் உறவினர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் சம்பவ இடத்துக்கு கல்முனை நீதிமன்ற பதில் நேதவான் அப்துல் ரசீத் முகமது ஹலீல் சென்று விசாரணைகளை மேற்கொண்டார் இச்சம்பவத்தை மாமனாரை தாக்கி படுகொலை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட பிரதான சந்தேக நபர் மட்டக்கிழப்பு மாவட்டம் வாழைச்சேனை பகுதியில் இருந்தும் ஏனைய நான்கு சந்தேக நபர்களும் சாய்ந்தமரது பகுதியில் இருந்தும் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர் தனது மாமாவுடன் தகராறு செய்து வந்த பிரதான சந்தேக நபரான மருமகன் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர் என்பதுடன் சாய்ந்தமரது போலீஸ் நிலையத்திலும் இருவரு குற்றச்சாட்டிற்கு விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தவை குறிப்பிடத்தக்கது களனிவெளி பெருந்தோட்டத்துக்குட்பட்ட பீட்ரூ தேயிலை தொழிற்சாலைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்த சம்பவம் தொடர்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் ஆஜராகாத அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் மற்றும் ஏனையவர்களை கைது செய்து அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துமாறு நுவரேலியா மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் களனிவெளி பெருந்தோட்டத்திற்குட்பட்ட பீட்ரூ தேயிலை தொழிற்சாலைக்குள் மே மாதம் முப்பதாம் தேதி அத்துமீறி நுழைந்ததாக கூறி அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் உட்பட அவரது சகாக்களுக்கு எதிராக களனிவெளி பெருந்தோட்ட நிறுவனத்தால் நுவரெலிக்கு போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்ததையிட்டு இன்றைய தினம் நுவரெலிய மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குறித்த வழக்கு நீதிபதி ஜாய்மினி அம்பகத்தினால் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது இந்த வழக்கின் பிரதான சந்தேக நபரான நீர்வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சர் ஜீவன் தோண்டமான் மற்றும் அவர் சார்ந்த ஏனையவர்களுக்கு இன்று வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்கு வருகை தரும்படி நுவரெலிய மாவட்ட நீதிமன்றத்தினால் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது இருப்பினும் ஒன்றிய தினம் குறித்த வழக்குக்கு அமைச்சர் ஜீவன் தோண்டமான் வருகை தரவில்லை என்பதனால் இது தொடர்பான மேலதிக தகவல்களை நுவரெலிய போலீசாரால் நீதிமன்றத்திற்கு சமர்ப்பித்ததை அடுத்து தகவல்களை பரிசீலனை செய்த நீதிபதி இந்த வழக்கின் பிரதான சந்தேக நபரான அமைச்சர் ஜீவன் தோண்டமான் மற்றும் ஏனையவர்களை கைது செய்து ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையாக்கும்படி உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் இருபத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்ட மூலத்தை எதிர்வரும் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்க சந்தர்ப்பம் உள்ளதாக பாராளுமன்ற பிரதி செயலாளர் சமந்த குலரத்னா தெரிவித்துள்ளார் இருபத்தி ஆறாம் தேதி முதல் வாசிப்புக்காக நாடாளுமன்றத்தில் சட்ட மூலத்தை சமர்ப்பிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக அவர் கூறியிருக்கின்றார் எனினும் சட்ட மூலத்தை அன்றைய தினம் முன்வைப்பதா இல்லையா என்பது சபாநாயகரின் முடிவு எனவும் கூறியிருக்கின்றார் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட இருபத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் மூலம் ஏழு நாட்களுக்குள் நாடாளுமன்றத்தில் முதல் வாசிப்புக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் அதற்கான நெருங்கிய நாள் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதியாகும் என நாடாளுமன்ற பிரதி செயலாளர் சமைந்த குலரத்னு மேலும் தெரிவித்துள்ளார் ஈழத்தமிழர் அரசியல் போராட்டமானது தென்னிலங்கை ஆட்சியாளர்களின் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரானதாக அமைந்திருந்த போதும் அதன் அடிப்படை தமிழ் மக்களது அமைவிடம் சார்ந்ததாகவே உள்ளது என யாழ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் கே டி கணேசலிங்கம் தெரிவித்துள்ளார் யாழ் தந்தை செல்வா கலையரங்கில் நேற்று தினம் இடம்பெற்ற தமிழ் மக்கள் கூட்டணியின் முதலாவது தேசிய மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட போது அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் 
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் இந்த புவிசார் அரசியல் சார்ந்து இந்த களம் அதுக்கு எப்படியானது எனக்கு ஒத்துழைக்க போகிறது எனக்கு தெரியவில்லை இருந்தாலும் அந்த புவிசார் இருப்பு அதாவது எங்களுடைய வாழ்விடம் எங்களுடைய அரசியலை நிர்ணயிக்கின்றது நிர்ணயிக்க கூடியது இது கோட்பாட்டு அடிப்படையிலும் ஐரோப்பியர்களுடைய சிந்தனையின் அடிப்படையிலும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கோட்பாட்டு தளம் இதனை ஒரு நீண்ட கால பகுதிகளில் நினைக்கிறேன் என்னுடைய பல்கலைக்கழக வாழ்வில் ஒரு இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் இந்த பகுதியை இந்த 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 கற்க நெறியை நான் கற்பித்து கொண்டிருக்கின்றவன் என்ற அடிப்படையில் இந்த விடயம் பற்றிய உரையாடலை முழுமைப்படுத்துவது சுவையானதாகவும் ஒரு நிறைவானதாகவும் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் புவியல் எப்போதும் மனிதனுக்கு ஒரு அரசியல் வடிவத்தை கொடுக்கும் இலங்கை ஒரு தீவு என்ற அடிப்படையிலும் இலங்கையினுடைய இருக்கின்ற எல்லா மனிதர்களும் எல்லா மக்கள் கூட்டமும் அவற்றினுடைய தனித்துவங்களையும் அடையாளங்களையும் அவை முதன்மைப்படுத்தி கொள்வதற்கு அல்லது நிலைநிறுத்தி கொள்வதற்கு அவர்களுக்கென்ற ஒரு தனியான வடிவம் இந்த நிலம் கொடுத்திருக்கின்றது வடகு கிழக்கு என்பது தாயகம் வடகு கிழக்கு என்பது பூர்வீகம் வடகு கிழக்கு என்பது ஒரு நிரந்தரமானது என்ற கட்டமைப்பு முறை ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படுகிற போது ஈழத்தமிழர்களிடம் இருக்கின்றது என்று கருதுகின்ற போது அங்கு அது சார்ந்த ஒரு அரசியல் இருப்பை அவர்கள் முதன்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஏறக்குறைய இந்த புவிசார் அரசியல் இருப்பு என்பதுதான் ஈழத்தமிழர்கள் மீது தென்னிலங்கை ஆட்சியாளர்களும் தென்னிலங்கை முடியாட்சியாளர்களும் அல்லது மன்னரூர் காலப்பகுதிகளிலும் இந்த இருப்பினுடைய மையம்தான் ஏறக்குறைய இந்திய எதிர்ப்பு வாதத்தையும் இந்திய எதிர்ப்பு வாதத்துக்கான ஒரு வெளியுறவு கொள்கையையும் ஈழத்தமிழருக்கு எதிரான ஒரு உபாயங்களையும் வகுத்திருப்பதில் முனைப்பு காட்டியது ஏறக்குறைய சோழருடைய பேரரசு எழுச்சி உலகத்திலேயே இந்த சோழ பேரரசனுடைய எழுச்சி தான் கடல் ஆதிக்கத்துக்குரிய எழுச்சியாகவும் அதனுடைய அடிப்படையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது சோழருடைய எழுச்சியோடு சேர்ந்துதான் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் தென்னிலங்கையில் இருக்கும் சிங்கள மக்களுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டின் வடிவம் தோற்றி வைக்கப்படுகிறது அல்லது அதீதமாக்கப்படுகிறது அதனுடைய அடிப்படை இந்த நிலத்தின் மீது இருக்கின்ற இயல்பான பண்பும் இயல்பான திரட்சியும் இயல்பான எதிர்ப்பு வாதமும் உணர்வும் தான் பெருமளவுக்கு ஈழத்தமிழர்களுடைய அரசியலை நிர்ணயிக்கின்ற வடிவமாக்குகின்ற ஒரு காரணியாக விளங்குகிறது இந்த ஈழத்தமிழரோடு இருப்போடு சேர்ந்து ஈழத்தமிழர்களுடைய வாழ்வியலின் மிக முதன்மையாக கருதப்பட்ட அல்லது கருதப்படுகின்ற அவர்களுடைய ஆயுத போராட்டத்தோடும் அதே போன்று அவர்களுடைய அகிம்சை போராட்டத்தோடும் ஒரு பிணைப்பை தனக்குள் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரதேசமாகத்தான் இந்த வாக்கு நீர்ணயம் இந்த இது சார்ந்த கடலும் அமைந்திருக்கின்றது வேறக்கூடிய வாக்கு நீர்ணயனுடைய மையப்பகுதி ஒரு புறம் ஈழத்தமிழர்களாலும் மறுபுறம் இந்தியா தமிழர்களாலும் அரவணைக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசமாக காணப்படுகிறது இந்த பிரதேசத்தினுடைய இருப்பினால் தான் ஆயுத போராட்டமும் சரி ஆயுத போராட்டத்துக்குரிய அடிப்படையும் சரி ஒரு பாதுகாப்பான மையமாக காணப்பட்டது அந்த பாதுகாப்பான மையத்துக்குரிய நியதிகள் எல்லாவற்றையும் ஈழத்தமிழர்கள் தங்களுடைய ஆயுத போராட்டத்தை உருவாக்குகின்ற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு இனக்கலவரத்துக்கு பின்னர் ஈழத்தமிழர்கள் ஒரு ஆயுத போரை முதன்மைப்படுத்துகிற போது பாக்கு நீர்ணை அவர்களுடைய உயிர் மையமாக மாறியது தப்புவதற்கும் பிழைப்பதற்கும் தலைமைகள் ஒன்று சேர்வதற்கும் ஆளணிகளை திரட்டுவதற்கும் பயிற்சிகளை பெறுவதற்கும் தமிழகம் செல்கின்ற போது தமிழகம் ஒரு காப் அரணாக ஈழத்தமிழர்களுக்கு இருந்திருக்கின்றது அந்த இருப்பினுடைய மையம் ஈழத்தமிழர்களுடைய நில இருப்பின் வடிவமே இதுதான் ஏறக்குறைய ஈழத்தமிழர்களுடைய அரசியல் போராட்டங்களினுடைய முடிவும் அவற்றினுடைய அடிப்படையும் தங்கியிருந்தது எந்த ஈழத்தமிழ் ஆயுத போராட்ட தலைவர்களும் இந்தியாவில் கொல்லப்படவும் இல்லை இந்தியாவில் கொல்லப்படக்கூடிய சூழலை அது ஏற்படுத்தவும் இல்லை ஏறக்குறைய இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிய பிற்பாடு இந்தியாவினுடைய பின்தளத்தை கைவிட்ட பிற்பாடு ஈழத்தமிழர்களுடைய தலைமைகள் ஆயுத போராட்ட தலைமைகள் தங்களுடைய இருப்பை இழக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதுக்கான பின்புலமும் அதுவாகவே இருக்கின்றது ஆகவே பாக்கு நீர்ணை என்பது ஒரு வெறும் கடல் அல்ல வெறும் குளிரூட்டப்பட்ட கடலுக்குறித்துடைய வடிவம் மட்டும் இல்லை அது ஈழத்தமிழர்களுடைய அரசியலினுடைய நெருப்பாராக ஓடக்கூடிய ஒரு தளத்தையும் 
ஒரு தனித்துவத்தையும் அது எப்போதும் கொண்டிருக்கின்றது அதுக்கான அடிப்படை காரணம் ஈழத்தமிழர்கள் தங்களுடைய இருப்போடு சேர்ந்து தங்களுடைய வாழ்வியலோடு சேர்ந்து தங்களுடைய பொருளாதார வளங்களோடு சேர்ந்து தங்களுடைய எதிர்கால அரசியல் திட்டமிடல்களோடு சேர்ந்து பின்னி பிணைந்திருக்கின்ற ஒன்றாகவே ஈழத்தமிழர்களை ஒட்டி இருக்கின்ற இந்த வாக்கு நிர்ணய அமைந்திருக்கின்றது வாக்கு நிர்ணய மையப்படுத்திய ஈழத்தமிழர்களுடைய ஆயுத போராட்டமும் அரசியல் போராட்டமும் ஒரு நிர்ணயமான வடிவத்துக்குள் நகர்ந்திருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுகளுக்கு பின்னர் ஏறக்குரிய இந்த அரசியல் போராட்டத்தினுடைய வலிமை குன்றியிருப்பதற்கு அல்லது பலவீனம் பட்டிருப்பதற்கு ஏறக்குரிய இந்த பாக்கு நீர்நை ஊடாக அந்நியப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல்தான் அதுக்கான அடிப்படை என்ற நியாயத்தை எங்களால் உணரப்பட வேண்டும் உணரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இளத்தமிழர்களுடைய அரசியல் வரலாற்றினுடைய எல்லா பக்கங்களையும் பார்த்தார் அது காந்தி வந்ததாக இருக்கலாம் நேரு வந்ததாக இருக்கலாம் சட்டோபாத்தியாயர் இலங்கைக்கு வந்ததாக இருக்கலாம் இளத்தமிழர்களுடைய கண்டி பெரும்பநாயகத்தினுடைய தலைமையின் கீழ் இளத்தமிழர்களுடைய அரசியல் பற்றிய இருப்பு அல்லது எதிர்ப்பு உணர்வினுடைய அடிப்படை தோற்றுவிக்கப்பட்ட காலமாக இருக்கலாம் அந்த காலத்தில் இருந்து இன்று வரை இந்தியா அல்லது இந்திய தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர்களோடு ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் ஒரு நெருக்கமான உறவையும் நெருக்கமான பிணைப்பையும் அரசியல் ரீதியான இருப்பின் யதார்த்தங்களையும் கட்டமைத்தை வைத்திருக்கின்றார் அந்த கட்டமைப்பினுடைய பலவீனங்களை நாங்கள் அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் அந்த கட்டமைப்பினுடைய பலவீனங்கள் சாத்தியப்பட போகின்ற சூழல் எல்லாவற்றிலும் ஈழத்தமிழர்களுடைய வாழ்வினுடைய இருப்பு நெருக்கடிக்கும் அபாயத்துக்கும் ஆபத்துக்கும் உள்ளாக்குகின்ற தனித்துவத்தை கடந்த காலங்களில் மட்டுமல்ல சமகாலத்திலும் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே அதனுடைய அடிப்படை அவர்களுடைய வாழ்விடத்தின் தளத்தில் இருந்து தொடங்குகின்றது வேறக்குரிய விடுதலை புலிகளுக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் இடையில் ஒரு உடன்பாடு செய்யப்பட்ட போது எம்ஓயு சைன் பண்ணப்பட்ட போது அங்கு முன்வைக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகளால் முன்வைக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் தென்னிலங்கை அரசினாலும் அதே போன்று இதுக்கு தலைமை தாங்கிய நோர்வே தரப்பினாலும் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு விடயம் அந்த உடன்பாட்டில் கடலை தரைய போன்று கடலிலும் விடுதலை புலிகளுக்குரிய பகுதி வரையறுக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டதனுடைய விளைவு தான் இருபத்தி ரெண்டில் பன்னிரெண்டு கப்பல்கள் சர்வதேச கடல் எல்லைக்குள் இருந்து ஈழத்தமிழர்களுடைய கடல் எல்லைக்குள் பிரவேசிக்க முடியாமல் பெருமளவுக்கு அழிவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது ஈழத்தமிழர்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தினுடைய அல்லது ஆயுத போராட்டத்தினுடைய சரிவு என்பது இந்து சமுத்திரத்தினுடைய அரசியலின் சரிவாகவே புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் ஏனெனில் ஈழத்தமிழருடைய அரசியல் இந்தியாவோடு மட்டுமன்றி இந்து சமுர இந்து சமுத்திரத்தோடும் இந்து சமுத்திரத்தை மையப்படுத்தி இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நாடுகளோடும் அதனை ஈடு இணையானதாக முதன்மைப்படுத்துகின்ற அமெரிக்காவோடோ சீனாவோடோ இந்தியாவோடு ஒரு பின்னிப்பிணைக்கப்பட்ட ஒரு உறவின் பிரதிபலிப்பாகவே ஈழத்தமிழர்களுடைய இனப்பிரச்சனையும் இனப்பிரச்சனைக்கான தீர்வின் வடிவமும் காணப்படுகின்றது பதினொன்றாவது திருத்தச் சட்டம் மூலம் அமுல்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று ஆனால் அதே நேரத்தில் அது இந்தியாவை கையாளவும் இந்தியாவை ஒரு நெருக்கடிக்குள்ளாக்கவும் இந்தியாவை ஒரு வலைக்குள் சிக்க வைப்பதற்குமான உபாயமாகவே அதனுடைய அடிப்படை காணப்பட்டது அதிலும் ஏறக்குரிய பண்டார் செல்வா உடன்படிக்கை டல்லி செல்வா உடன்படிக்கை இலங்கை இந்திய உடன்படிக்கை விடுதலை புலிகள் பிரபா ரணில் உடன்படிக்கை அனைத்திலும் வாக்கு நீர்ணை எந்த அளவுக்கு தென்னிலங்கையினுடைய அரசியலை பாதுகாப்பதற்கு தென்னிலங்கையினுடைய அரசியலினுடைய இருப்பை பேணுவதற்கு ஆன அடிப்படையை கொடுத்தது என்பதுதான் அதன் யதார்த்தம் அந்த யதார்த்தத்துக்கு கூடாகத்தான் ஈழத்தமிழர்களுடைய அரசியலினுடைய போக்கு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது இது ஈழத்தமிழ் அரசியல் தலைவர்களும் ஈழத்தமிழ் அரசியலில் முதன்மை பெறுகின்ற தலைமைகளும் அவற்றினுடைய புலமை தளத்தில் இருப்பவர்களும் இதனை விளங்கிக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இது சார்ந்த ஈழத்தமிழர்களுடைய அரசியலினுடைய இருப்பின் பயணம் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் புவிசார் அரசியல் என்பது ஈழத்தமிழர்களுடைய இருப்போடும் மட்டுமில்ல உலகத்தினுடைய அனைத்து இனங்களினுடைய இருப்போடும் பின்னிப்பிணைந்து தைவானை சீனா ஒரு நொடிப்பொழுதில் ஆக்கிரமித்து விட முடியும் அல்லது ஒரு அரைமணி தியாலத்தில் சீனாவினுடைய பலத்துக்கு தாய்வான் இலகுவாகவே கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிடும் ஆனால் இன்று வரை முடியவில்லை பல ஆண்டுகள் கடந்தும் தைவானை சீனாவில் கைப்பற்ற முடியவில்லை ஏறக்குரிய அறுநூற்று அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட தடவை சுட்டுக்கொள்வதற்கு திட்டமிடப்பட்ட ஹேஸ்ட்ரோ தப்பிக்கொண்டதுக்கான அடிப்படை கியூபா ஒரு தீவாகவும் அமெரிக்காவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு தீவாக இருந்து கொண்டு எப்படி இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய தனித்துவத்தை சோசலிசத்தை தன்னுடைய 
கம்யூனிச சிந்தனையை பாதுகாக்க முடியும் என்பதனுடைய அடிப்படையும் அது முதன்மைப்படுத்தி இருந்ததனுடைய விளைவு தான் இலங்கை தீவுக்கு முறித்துடையது வரக்கூடிய ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்னர் சோழ பேரரசனுடைய எழுச்சிக்கு பின்னர் இலங்கை தீவு ஒரு அரசாகவும் ஒரு பௌத்த பேர் அரசாகவும் அதுக்குரிய எல்லா நியதிகளையும் கொண்டதாகவும் அது இருப்பதற்கான வலிமை அது ஒரு தீவாக இருப்பதே இந்த தீவாக இருப்பது என்பதுதான் இலங்கை ஒரு அரசாக இருப்பதற்கும் ஒரு அதிகார வர்க்கத்தினுடைய கட்டமைப்புக்குள் அது இயங்குவதற்குமான அடிப்படை அதனை கடந்து அது செயல்பட முனைகின்ற எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் அப்படியான ஒரு சூழல் ஏற்படுமாக இருந்திருந்தால் ஒரு நில தொடர்ச்சியுடைய இந்தியாவினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள ஒரு மாநிலமாக இலங்கை தீவு இருந்திருக்கும் இலங்கை இலங்கை பிரதேசம் இருந்திருக்கும் அந்த சூழலுக்கான ஒரு அடிப்படையைத்தான் மீளவும் தற்போதைய மோடி அரசாங்கம் இந்த ராமர் பாலம் என்ற அடிப்படைகளுக்குள்ளால் ஒரு நில தொடர்ச்சியை திட்டமிடுவதற்கு முயற்சிக்கின்றது அதுக்கு எதிராக தென்னிலங்கையில் எழுகின்ற கோஷங்களும் எதிர்ப்பு வாதங்களும் இந்திய அரசியல் பொறுத்து ஈழத்தமிழர்கள் மட்டுமல்ல தென்னிலங்கையினுடைய அரசியலினுடைய இருப்பும் இந்த காலப்பகுதியில் முதன்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அண்மையில் மல்கம் ரஞ்சித் அவர்கள் ஆண்டகை அவர்கள் ஒரு தகவலை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் சோழர் கா ஆட்சி கால பகுதியில் இருந்து படையெடுப்புகளும் ஆக்கிரமிப்புகளும் தொடர்ச்சியாக இருந்ததென்றும் அதிலிருந்து இலங்கையினுடைய அரசையும் ஆட்சி அதிகாரத்தையும் தங்களுடைய படைகளும் தங்களுடைய அரசாட்சியும் பாதுகாத்ததென்றும் அதிலிருந்து இன்றைய அரசாங்கம் தவறிழைக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்ததோடு இலங்கையினுடைய இறமை என்பது நிற்கதியாக்கப்படுகின்ற சூழல் ஒன்று ஏற்படும் என்ற விவாதத்தை தென்னிலங்கையில் அவர் முதன்மைப்படுத்தியிருந்தார் வரக்கூடிய ஏழாம் எட்டாம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுகளில் இருந்து இன்று வரை தென்னிலங்கை ஈழத்தமிழர்களுடைய புவிசார் அரசியல் இருப்பின் காரணமாகவே எதிர்ப்பு வாதத்தை மேற்கொள்ளுகின்றது இந்திய எதிர்ப்பு வாதத்தை மேற்கொள்ளுகின்றது வரக்குரிய இந்திய தளங்களில் இருக்கக்கூடிய அல்லது இந்திய நலனுக்கான ஒரு துயரத்தையும் துன்பத்தையும் அழிவுகளையும் ஈழத்தமிழர்கள் தொடர்ச்சியாக அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதற்கான அடிப்படை காரணம் அவர்களுடைய புவிசார் இருப்பு தான் அந்த புவிசார் இருப்பு அவர்களிடம் ஒரு எழுச்சியையும் ஒரு போராட்ட உணர்வையும் எதிர்ப்புணர்வையும் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதுக்கான பின்புலத்தை கொடுத்தவர்கள் உண்மையில் இந்தியர் இலங்கையில் உள்ள பயணிகள் போக்குவரத்து பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு எரிபொருள் பாவனை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைக்கும் புதிய நனோ தொழில்நுட்பத்தின் படி தயாரிக்கப்படும் மின்சார பேருந்துகளை வழங்க சீனாவின் கிரி பேருந்து உற்பத்தி நிறுவனம் தயாராக இருப்பதாக மேல் மாகாண வீதி பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபையின் தலைவர் பிரசன்ன சஞ்சீவ் தெரிவித்துள்ளார் சீன நிறுவன அதிகாரிகளின் பங்கு பெற்றதலுடன் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபையின் பத்திரமுள்ள பிரதான காரியாலயத்தை பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக அண்மையில் இடம்பெற்ற சந்திப்பிலேயே தலைவர் இதனை குறிப்பிட்டார் இந்த செயற்பாடு சீன பேருந்து நிறுவனத்தின் தலைவருடனான கலந்துரையாடலின் பின்னர் முதலில் மேல் மாகாணத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது இந்த சந்திப்பிலே கலந்து கொண்டு சீனாவில் உள்ள கிரீ நிறுவனத்தின் பொது மேலாளர் சூசன் லின் கூறியதாவதும் இந்த நாட்டில் பேருந்து வழித்தடங்களையும் நிறுத்தங்களையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இதனால் இயற்கைக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்தும் புரிந்து கொண்டோம் பேருந்துகள் வெளியிடும் காவரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதும் உணரப்பட்டது மலிவு விலையில் குறைந்த பராமரிப்பில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பேருந்துகளை இந்த நாட்டுக்கு வழங்க நாங்கள் நம்புகின்றோம் அவை காவன் வெளியேற்றத்தை முப்பது வீதம் வரை குறைக்கின்றன மின்கலத்தை மின்னேற்றி நல்ல கவனம் செலுத்தி சேவையை வழங்குகின்றோம் அதை பற்றி சிறப்பு அறிவை கொண்ட பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களை நாங்கள் கொண்டிருக்கின்றோம் ஓடும் பேருந்தில் ஏதேனும் விபத்து ஏற்பட்டால் மின்னேற்றப்பட்ட மின்கலத்தை உடனடியாக மீட்க முடியும் பேருந்துகளுக்கு தேவையான உதிரி பாக்கங்களை ஓடர் செய்து பெறுவதற்கு காத்திருக்க வேண்டியதில்லை அவற்றை இலங்கை முகவர் நிலையங்களில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் கிடைக்கும் இடங்களை இணையதளம் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் பேருந்துகளின் விற்பனைக்கு பின் சேவை எங்கள் நிறுவனத்தால் சிறப்பாக வழங்கப்படுகின்றது என தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்வில் சீனாவின் கிரி பேருந்து உற்பத்தி நிறுவனம் மேல் மாகாண வேதி பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபை மற்றும் ஏனைய மாகாண போக்குவரத்து அதிகார சபை அலுவலகங்களின் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் பொதுபல சேனாவின் பொதுச் செயலாளர் வணக்கத்துக்குரிய கலகடத்தி ஞானசார தேரரை பிணையில் விடுவிக்குமாறு கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அண்மையில் வழங்கிய உத்தரவுக்கு அமைக்க கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆதித்ய படபேந்திக்கே இன்று காலை இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார் இதேவேளை கடந்த ஜூலை பதினெட்டு அன்று மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ஞானசார தேரருக்கு பிணை வழங்கியிருந்தது குரகல பிரதேசத்தில் இஸ்லாம் மதத்தை அவதூறாக பேசிய குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஞானசார தேரருக்கு நான்கு வருட கடவுளிய சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது 
இதன்படி தேரரை ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணப்பிணையிலும் தலா ஐந்து லட்சம் ரூபா பெறுமதியான இரு சரீர பிணையிலும் விடுவிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மேலும் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ஞானசார தேரருக்கு வெளிநாட்டு பயண தடை விதித்ததுடன் இது தொடர்பில் குடிவரவு குடிய கல்வி கட்டுப்பாட்டாளருக்கு அறிவிக்குமாறு கொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிட்டார் மார்ச் இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று ஞானசார தேரருக்கு நான்கு வருட கடூலிய சிறை தண்டனையும் ரூபாய் ஒரு லட்சம் தண்டப்பணம் செலுத்துமாறும் கொழும்பு உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது குரகல பௌத்த மடாலயத்தில் கூட்டப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஊடக சந்திப்பின் போது தேசிய மற்றும் மத நலநக்கத்துக்கு சேதம் விளைவிக்கும் வகையில் இஸ்லாத்துக்கு எதிராக அவதூறான கருத்துக்கள் வெளியிடப்பட்டன இதற்காகவே அவருக்கு மேற்கண்ட குற்றச்சாட்டானது விதிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது பல சிவில் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் ராஜகிரியவில் உள்ள தேர்தல் செயலகம் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றில் ஈடுபட்டுள்ளனர் குறித்த போராட்டமானது பிரஜைகள் கூட்டணி உறுப்பினர்கள் ஏற்பாட்டில் இன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் ஜனாதிபதி தேர்தலை திட்டமிட்டபடி நடத்துமாறு கோரி குறித்த போராட்டமானது இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது மேலும் ஸ்ரீகொத்து சதி போராட்டிற்கு இடமளிக்காதீர்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலை உடனடியாக நடத்துங்கள் சுயாதீன தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் அதிகாரங்களை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்ற பதாதைகளை ஏந்தியவாறு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் யாழ் சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையில் நிர்வாக அமைப்பு தொடர்பில் கடத்தொழில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தலைமையில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடல் வைத்தியசாலையின் நிர்வாக செயற்பாடு தொடர்பில் மற்றொரு குற்றச்சாட்டு பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது சமூக ஊடகங்களில் குறித்து வைத்தியசாலையின் தற்போதைய பதில் வைத்திய ஆசியோட்சகர் கோபாலமூர்த்தி ரஜீவை மேற்கோள் காட்டி பதிவொன்று வெளியிடப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் குறித்த பதிவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முறைப்பாடு தொடர்பில் நேற்றைய கலந்துரையாடலில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது இதன்போது பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு களத்தில் இருந்தே அமைச்சர் தொலைபேசியில் அழைப்பை மேற்கொண்டு பிரச்சனைகள் தொடர்பில் வினவியிருந்தார் பாதிக்கப்பட்ட நபர் தனது தந்தைக்கு பாம்பு கடித்த நிலையில் அவரை சாவகச்சேரி வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து சென்றதாகவும் இதன்போது வைத்திய நிர்வாகம் சார்ந்த எவரும் அங்கே இருக்கவில்லை எனவும் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் இதன் பின்னர் உடனடியாக சிகிச்சையை வழங்க வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் தன்னுடைய தந்தையாரை யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலைக்கு அழைத்து சென்றதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் செக்யூரிட்டி <laughs> 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 சரி முன்னோபிடி பழைய ஓபிடி பின் ஓபிடி ஓபிடியில ஒரு தடவை இல்ல கீழே இல்ல வைத்தியர் மாதிரி இல்ல உத்தி ஒருத்தர் அந்த செக்யூரிட்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு <laughs> 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 உங்களை விசாரணை கூப்பிட்டால் 
சரி அப்பாங்க வாங்க நாங்கள் எல்லாம் ஹரிப்போம் சரி சரி எனக்கு அது விளங்கு இருபத்தி மூணு டாக்டர் மாறண்டா இருபத்தி மூணு பேரும் பிரிச்சாலும் நிறையா செயல்படலாமே ஒழிய ஓபிடியில் ஒரு ஆள் இருக்க உறுதிப்படுத்தி <laughs> அவருக்கு <laughs> இத்துடன் ஜெஃப்னா கலரியின் நிரபு நேர பிரதான செய்திகள் நிரப்பு பெறுகின்றது மேலும் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள உமது இணையதள பக்கமான டபிள்யூ 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 டோட் ஜெஃப்னா கலரி டோட் எல்கே என்ற இணையதளத்துடன் இணைந்துங்கள்